നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് കേട്ട്ലവിൻ്റെ ഫീൽഡ് തിയറി ഈ ഫീൽഡ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഗസ്റ്റാൾഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ വ്യൂസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഗസ്റ്റാൾഡ് തിയറിയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അവർ പെർസെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമഗ്രതയ്ക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ലെവിൻ ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സെൻട്രൽ ഫാക്ടർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഗസ്റ്റാൾസ് അതായത് ഗസ്റ്റാൾഡ് രൂപം കൊള്ളാൻ ആവശ്യമായ സെൻട്രൽ ഫാക്ടറിനാണ് ലെവിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫീൽഡ് തിയറിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ലൈഫ് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ഫോറിൻ ഹൾ വെക്ടർ ബാലൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് ബാരിയർ ഇത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ലൈഫ് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ലൈഫ് സ്പേസ് ഈസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദ ലൈഫ് സ്പേസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ പേഴ്സൺ ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് എഫക്ട് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ പേഴ്സൺ ഹിസ് ഡ്രൈവ്സ് മോട്ടീവ്സ് ബിലീവ്സ് തോട്ട് ആൻഡ് ഹിസ് ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് The life space of two person in an identical situation may be entirely different. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗസ്റ്റാൾഡ് രൂപം കൊള്ളാൻ ആവശ്യമായ സെൻട്രൽ ഫാക്ടറിനാണ് ലെവൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ ഫാക്ടറിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത നെയ്മാണ് ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെയാണ് ലൈഫ് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വലിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ഇമോഷൻസും ഉണ്ട് ഒരു ലൈഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഇതിൽ ഇമോഷൻസ് ഫീലിംഗ്സ് വിശ്വാസങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സെയിം സിറ്റുവേഷനിലുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ലൈഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ കുട്ടികൾ അപ്പോൾ അവർ ഫിസിക്കലി ക്ലാസ് റൂമിൽ അറ്റൻഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേങ്കിൽ അവർ മെൻ്റലി അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കലി ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഓരോ കുട്ടികളും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് അവരുടെ ചിന്തകൾ അപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് സ്പേസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം ആണ് എക്സാമിന് എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്പേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വ്യക്തിയുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണെന്ന് അതായത് മൈൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കസേരയുടെ അടിയിൽ ഒരു പാമ്പുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അത് ആ വ്യക്തി അതായത് തൻ്റെ കസേരയുടെ അടിയിൽ ഒരു പാമ്പുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വരെ ആ പാമ്പ് ആ വ്യക്തിയുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഫാക്ടറല്ല അതായത് ഇപ്പം എൻ്റെ കസേരയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒരു പാമ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലാണ് തോന്നേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പാമ്പ് ആ വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് സ്പേസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെൻ്റൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടറിനെയാണ് ലൈഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയഗ്രം നോക്കിയാൽ കാണാം സെൻട്രലിൽ ഒരു പേഴ്സൺ ഉണ്ട് ഈ പേഴ്സണ് ടു കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് മോട്ടോർ പെർസെപ്ഷൽ സ്ട്രാറ്റം ആൻഡ് ഇന്നർ പേഴ്സണൽ സ്ട്രാറ്റം അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ എബിലിറ്റീസും നീഡ്സും ആണ് ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഫോറിൻ ഹൾ ദ ലൈഫ് സ്പേസ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ നോൺ സൈക്കോളജിക്കൽ ബൗണ്ടറി കോൾഡ് ദ ഫോറിൻ ഹൾ അതായത് ഈ ലൈഫ് സ്പേസിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോൺ സൈക്കോളജിക്കൽ ബൗണ്ടറിനെയാണ് ഫോറിൻ ഹൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വെക്ടർ ഇൻ ഫീൽഡ് സൈക്കോളജി എ വെക്ടർ മീൻസ് എ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ടുവേഴ്സ് ഓർ എവേ ഫ്രം ദ ഗോൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും ലൈഫ് സ്പേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഗോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ ഒരു
ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഫോഴ്സസാണ് റിസ്ട്രെയിനിങ് ഫോഴ്സസ് നെക്സ്റ്റാണ് വാലൻസ് വാലൻസ് ആർ ദ അട്രാക്റ്റിംഗ് ഓർ റിപ്പെല്ലിംഗ് പവർ ഓഫ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റീജിയൻസ് ഒബ്ജെക്ട് മേ ഹാവ് ഏത് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് വാലൻസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദ വാലൻസ് ഓഫ് ദ ഗോൾ അതായത് ഒരു പേഴ്സണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് വാലൻസ് ഈ വാലൻസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പോസിറ്റീവ് വാലൻസ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വാലൻസ് പോസിറ്റീവ് വാലൻസ് ഈസ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഓർ ഗോൾ വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ നീഡ്സ് ഓർ ആർ അട്രാക്റ്റീവ് ടു ദ പേഴ്സൺ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വാലൻസ് ആർ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഓർ ഗോൾ വിച്ച് ത്രെട്ടൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ആർ റിപ്പൽസീവ് ടു ദ പേഴ്സൺ അതായത് ഒരു വ്യക്തിയെ ആ ഗോളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ നീഡ്സൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന വാലൻസാണ് പോസിറ്റീവ് വാലൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ഗോളിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന വാലൻസിനെയാണ് നെഗറ്റീവ് വാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻഷൻ ബ്രോട്ട് ഇൻ ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ടു ഓപ്പോസിങ് ഡിസൈസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇഫ് ഓൺലി വൺ വെക്ടർ ഇംപെല്ലിംഗ് അപ്പോൺ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹി വിൽ മൂവ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ബൈ ദ വെക്ടർ ഇഫ് ടു ഈക്വലി ബാലൻസ്ഡ് വെക്ടേഴ്സ് ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആസ് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ സെവറൽ വാലൻസീസ് അറ്റ് എ ടൈം ദീസ് ഗിവ് റൈസ് ടു കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് കോൺഫ്ലിക്ട് അപ്രോച്ച് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് അവോയ്ഡൻസ് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻഷനാണ് അതായത് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡി ഓപ്പോസിങ് ഡിസൈൽസ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് അതിനെ ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ മൂന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തരം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണുള്ളത് അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അപ്രോച്ച് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അവോയ്ഡൻസ് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇത് മൂന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇറ്റ് അറൈസസ് വെൻ ദ പേഴ്സൺ ഈസ് കോട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഗോൾസ് ബോത്ത് ഹാവ് പോസിറ്റീവ് വാലൻസീസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോസിറ്റീവ് ഗോൾസ് വിച്ച് ആർ ഈക്വലി അട്രാക്റ്റീവ് ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നടുക്ക് പി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പേഴ്സണെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സൺ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഗോൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടു പോകുമ്പം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അതായത് ഏത് ഗോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അവിടെ വരും അതാണ് അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു ഒരു കോഴ്സ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏത് കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ പിന്നെ ഒരേ സമയത്ത് നടക്കുന്ന രണ്ട് മാരേജസിൽ ഏതിൽ പോകണം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് അപ്രോച്ച് അപ്പോയിഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇറ്റ് അറൈസസ് വെൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് കോട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് ഗോൾ ദ സെയിം ഒബ്ജെക്ട് ഹാസ് സ്ട്രോങ് പോസിറ്റീവ് വാലൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് എ നെഗറ്റീവ് വാലൻസ് ഒരു പോസിറ്റീവും അതേസമയം അത്ര തന്നെ നെഗറ്റീവും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോളിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് അപ്രോച്ച് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് ആൽക്കഹോൾ കൺസെപ്ഷൻ ഇതൊക്കെ എൻജോയബിൾ ആണ് അതേസമയം അത് ഹെൽത്തിന് വളരെ മോശമാണ് ഇതാണ് അപ്രോച്ച് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ലാസ്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് അവോയ്ഡൻസ് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇറ്റ് എ റൈസസ് വെൻ എ പേഴ്സൺ ഈസ് കോട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഗോൾസ് ബോത്ത് ഹാവിങ് നെഗറ്റീവ് വാലൻസീസ് ദ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് കോട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡബിൾ ആൻഡ് സി ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഗോൾസിൻ്റെ ഇടയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് നമ്മൾ ചെകുത്താനും കടലിനും ഇടയിൽപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ അതിനൊരു
ലോക്കോമോഷൻ ഇൻ ലൈഫ് സ്പേസ് ഡിലൈനേറ്റഡ് ബൈ എ ജോമെട്രിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ദ എക്സാമിനിങ് ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസ് ദ സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ടുവേഴ്സ് ദ ഗോൾ ലേണിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് എസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ലോക്കോമോഷൻ ഫ്രം വൺ റീജിയൺ ഓഫ് ലൈഫ് സ്പേസ് ടു എനത്തർ വെൻ എ പേഴ്സൺ മൂവ്സ് ഫ്രം വൺ റീജിയൺ ടു എനത്തർ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്പേസ് അണ്ടർ ഗോ ചേഞ്ച് ലോക്കോമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് ലോക്കോമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും വേറെ വേറെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്പേസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല് അവൻ്റെ ഗോളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ ഗോള് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളും ഡിസയറും ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഡിസയേഴ്സും ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പേസും മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ലോക്കോമോഷനിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്തു ആ ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഗോളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗോളുകളിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഗോളുകൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളും മൂവ്മെൻറ്റ്സും എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അതാണ് ലോക്കോമോഷനിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ബാരിയേഴ്സ് എ ബാരിയർ ഈസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ദ റെസ്ട്രിക്ട് ദ പേഴ്സൺസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ടുവേഴ്സ് ദ ഗോൾ and the path he must follow to reach his goal it may be objects people social codes anything which threatens the motivated individual as he is moving towards a goal adayathu or individual or goal set cheyidittu adilekku move cheyillo appo adile etti cheran vendittulla karyangal okke cheyum appo adinu tadassam nilkuna obstructions അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട്സോ പീപ്പിളോ സോഷ്യൽ കോഴ്സോ ഇതൊക്കെയാണ് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് കിടക്കും അപ്പോൾ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേനും എഴുന്നേക്കാനുള്ള മടി പിന്നെ നമ്മൾ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പീപ്പിൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ അതിൻ്റെ ഗോളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ അതാണ് ബാരിയേഴ്സ് അപ്പോൾ according to field theory proposed by kurt levin learning is a process of perceptual organization or recognition of one's life space involving insight and emphasis on behavior and motivation in learning adayathu oro individualinum avarude daayittulla abhiprayangalum adhe adu pole thanne psychological environmentum undennaanu kurt levin parayunnathu ഈ തിയറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രാക്റ്റിംഗ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ടോട്ടൽ സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം ദറ്റ് ഈസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പി ഇ പി എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൺ B behavior and E is the psychological environmental situation. Next one is the educational implications. The teacher should present the whole problem and evoke the cognitive and the emotional readiness in the learners for optimum learning and in order to achieve optimum communication and meaningful give and take a teacher should try to work out the life space of each student in his class. then motivation is an important factor in bringing changes in the cognitive structure of a student and the teacher should organize his instructional strategies in a manner which will be the level of exploratory rather than explanatory understanding and the teacher should use reward and punishment according to the needs of the situation appo educational implications le parayunn endha chala കുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് ഫുൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ ടീച്ചറിന് പറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ ലൈഫ് സ്പേസ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒരു ടീച്ചറിന് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ മോട്ടിവേഷൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് അത് ടീച്ചറ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം കുട്ടികളെ 
പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ലൈഫ് സ്പേസ് പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു പേഴ്സണ് ഡ്രൈവിങ് ഫോഴ്സസും റിസ്ട്രെയിനിങ് ഫോഴ്സസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർക്ക് കുട്ടികളിലുള്ള ഈ ഡ്രൈവിങ് ഫോഴ്സിനെയും റിസ്ട്രൈവിങ് ഫോഴ്സസിനെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർക്ക് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് റിവാർഡും പണിഷ്മെൻറ്റും കൊടുക്കാനും സാധിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസിൽ വരുന്നത്